من آینه دل راز تو اینجا سقالی می دهم من گوش خود را دفتر لطف کلامت می کنم در گوش تو در هوش تو و در دل پرجوش تو ای دل در موجرا می گفت آن دل بر تو را هرچند از تو کم شود از خود تمامت می کنم ای چاره در من چاره در حیران شب و نزاره در بنگر که از این جمله سوار این دم کدومت می کنم گرباست ماننده الف گرکش چو حرف مختلف یک لحظه پخته می شوی یک لحظه خامت می کنم گر سال ها ره می روی چون مهره در دست من گر سال ها ره می روی چون مهره در دست من چیزی که رامش می کنی سان چیز رامت می کنم خیلی مناجات زیبا واقعا بعد از همچه یک شعر زیبای آدم دلش نمیشه که برگرده به موضوع کرونا ولی بحث ما امروز بحث جالب است قبل از شروع باید یادوار شم که سخندانان ما هر کدام برای مدت پانزده دقیقه صحبت میکنن و در اخیر صحبت های همه در حدود نیم ساعت برای سوال و جواب داریم امون طوری که همه مشاهده نمودیم و شاید بودیم ویروس عالمگیر کرونا یک امتحان بود امتحان از دولت ها رهبریت ها سیاست ها و ساختار ها بخصوص ساختار صحت و ساختار رفای آمه در کشورها در این امتحان یک عده از کشورها موفق شدند ولی عده زیاد مشروط ماندند تعداد کمی که موفق بودند نظر به یک گزارشی که چند هفته پیش نشر شد گفته شده که در این کشورها همه رهبریت ها و یا در رأس دولتشان زنان بودند که البته یک بحث جداست اما موضوع مهم مسئله مدیریت این پندمیک بود که در دولت ها طرز برخوردشان به این بحران ساعت آمه و موضوع آمادگی یا پرپردنس و جوابدهی یا ریسپانس بود که یک کشور کوچک مثلا مثل تایوان با وجود داشتن یک سیستم ساعت بسیار مجهز که میتونست به خوبی از این مجادله با پندمیک بیرون برای خود را قبل از که ویروس و شیوع ویروس کرونا در اجتماع داخل شوند با گرفتن قدم های جدی و تصمیم های درست ویروس کرونا را در مرز های خود متوقف ساخت و بر نتیجه دی کم مردم مبتلا شدن و دی بسیار قلیل جانشان از دست دادن اما به مقایسه با میبینیم امریکا را که با وجود همه منابع و از نظر آمادگی و پرپرنس و رسپانس که 
قبلا آمادگی داشتن و خبرم داشتن از آمدن همچون یک پندمیک اما متاسفانه ضعیفتر عمل کردن و تصمیم هایی که گرفته شد دیرتر بود در قسمت کنتینمنت یا متوقف ساختن ویروس قبل از که داخل اجتماع شود و به این خاطر بود که بعض ایالت های امریکا مخصوصا نیویورک و نیوجرسی با یک اپی سنتر کووید نزده تبدیل شد حالا از موضوع مهم موضوع مدیریت است که یک در کشورها در این مدیریت خاطر تجارب قبلی که داشتن ممکن و یا خاطر مادگی هایی که داشتن و مثلا جدی گرفتن موفق بودن و یک در کشورها در این موضوع انوزم دست و دست و پا میزنن که خود بیرون بکشن و نتایجش هم همه میبینیم هر روز انوزم و منتظر از یستیم که جواب های خوبه و دسته ما از کشورهای به که نتایج خوب داشته و البته این مسئله میاییم سر موضوع کشورهای در حال بحران و در حال توسعه مثل افغانستان که بدون شک و چالش های زیاده برای جلوگیری و کنترل پندمک کووید نسته نسته سردوشار است چون شیوع مرض کووید نسته در افغانستان کمی دیرتر شروع شد و آیسته تر پیش رفت کرده با وجودی که امروز میبینیم که سرعت شیوع بالا رفته ولی انوز هم وقت خوبی است که از تجارب با مخته های کشورهای دیگه که موفق بودن و تا کشورهایی که موفق هم نبودن اما چالش هایی را که اونا داشتن چگونه افغانستان از او در داخل چارچوب چارکات چیزهایی که در افغانستان هست از او استفاده کنن و از این چالش ها بیرون بره دکتر فرهاد پیمان رئیس انجمن سعت آمی افغانستان شما اگر لطف کنین در مورد مدیریت دولت افغانستان و چالش های فیلی و برخورد مردم در مقابل پندمیک و قدم هایی که دولت گرفته اگر در صحبت هایتان معلومات بتین بسیار زیاد تشکر بفرمایید تشکر از شما و تشکر از انسیزود مطالعات استراتژیک افغانستان به خاطر را اندازی از بحث قسمی که شما گفتین پاندیمی کوید 19 یا کوید 19 نمطور که تمام جهان به صورت آنی مثل که از تعریف پاندیمی ها و اپیدیمی ها معلوم است همه گیر حیران ساخت و واقعا بطور کشور را در دنیا ما صلاح نداریم که بگویم که اونا آمادگی آمتام داشتن و منتظر هم یک پاندیمی بودن در حال که شاید در انظار عام همه قسم معلوم میشه که گویا بعض کشور بتن خوب رسپانس بتن به این نشد در افغانستان بله در حال که ویروس در اول وارد شد و به زودی باز انتشار کرد داخل نفوذ افغانستان ما وقت کافی داشتیم و به مخاطر دولت افغانستان تا حد را کوشش کردند که بتانند امکانات را برای مهار کردن و یا لقل کنترول از اپیدیمی و جلوگیری از تلفات بیشتر اتخاذ کنند ما شما متاسفند در افغانستان مملکت هستیم که از نگاه مالی و اقتصادی ما کشور فقیر هستیم و فاقلاده متکی به کمک ها و تمویل منابع بیرونی هستیم و سکتور صحت هم از او مستستانی است در افغانستان متاسفان اگرچه دیرتر شروع شد ای اپیدیمی ام پاندیمی و انتشارش اما در یک وقت خراب از نگاه سیاسی بود متاسفان رهبرای ما و رهبرای مملکت پلان های اولویت شان انوز پاندیمی نبود و این امیر تانستیم که از طریق باز هم در یک موقع تمام دونرها را برش منسجم شدن و خاطر بر افغانستان در مهراخ توجهشون قرار بگیره بعض از کمک ها را اگرش به تاخیر اما شد 
اقدامات را که دولت کرد از جمله من رفت آمد در بین شهرهای مثل هرات بود که در قدم اول و شهر قرمتین شد و رفت آمد از هرات به دیگه شهرها من قرار گرفت و بعد در داخل شهرها قیود وضع شد و متاسفانه قیود به نام قیود بود اما یک قسمت یک مشکل عمده را که ما از چالش را که برخوردیم از طرف مردم شریف مایی بود که مردم قیود قطعا مراحت نکردن چون یک ایده درست است که فقیر هستند اما یک تعداد هم نتانستند که در مخانه های خود بمانند و بتانیم که در کانتینمنت از این ویروس کمک شد و این به صورت سال گستردش انتشار کرد چنانچه آمار را که امروز داریم 866 واقع تازه مثبت ثبت شد این در حال است که ما ظرفیت تست ایله حکومت افغانستان تانسته که بلند ببره تا به ای 866 تست که مثبت شده از جمله 1400 تست بوده که انجام شده یعنی وقتی این ما می سنجیم فوقلاده هم و تعداد واقعات را که ما تست میکنیم در صورت که امکانات تست باشه این بسیار زاد بلند است یعنی از 50 فیصد هم بلند است و هم قسم در جامعه هم میبینیم هم این امکانات ویروس روز بر روز انتشار کرده میره و این یک قسمت زیاد از این چالش هم برمیگرده به خود مردم ما که به مراحت نمیکنم در داخل سیستم هم چالش های وجود داشت مثل که سیستم سی افغانستان هنوز برازی چنانچه از قبل هم شکنن بود یعنی ما چون دونر دپندنت هستیم و دونر را متکی هستیم امکانات زیاد را نداریم در بودجه عادی ما ما پنج فیصد بودجه را برای سکتور صحت تخصیص داریم اگرچه که دادخواهی هم برازی سال ها شده که ادامه داره اما با سکتور صحت در قبل هم زیاد توجه و صورت نگرفته سیستم انشورنس اصلا وجود نداره و منطقه ایچ هم از این چالش ها یک طرف تا حد توان را تانست که این سیستم ایمی حالت را که امروز ما داریم بازم از برکت از است که سیستم ما تانستیم که زود کده الارت شد و الاقل رسپانس بکنیم و ظرفیت های فیلی ما فعلا که وجود داره در بر افغانستان متاسفانه مثل اکثر جاهای دیگه کافی نیست بر رسپانس بر پندیمی چنانچه شفاخانه را که ما مشخصا بر کوید 19 تخصیص یافته در شهر کابل امی آمار اینی را که ما دیروز داریم از شفاخانه افغان جاپان و شفاخانه جنا اونا اوولود شدن دیگه ظرفیت جذب مریض را ندارن و اما قسم وسایل و تجهیزات را که لازم هست برای مریضایی که در آی سی او باشن و مثل ونتلیتر اینا داشته باشیم اونا را نداریم فقط یگانه رای را که ما میتونیم که جلوگیری کنیم و دخل از وخامت وضعیت از این حالت هم ای است که ما بتانیم که متدابیر و وقایوی را با صورت گسترده مردم مجز عادات و فرهنگ خود بسازند تا دخل تا وقت را که یکی دو سال دیگه را که امید به خاطر پیداشتن ایجاد واکسین است و باز واکسین چطور بتانیم که در افغانستان به باز مثل که دیگه کشورها هم باز سازمان های تحقیقات نشان میتونه در گذشته مثل سارس و مرس وقت مطالعه میکنیم تا وقت ویروس مهار نمیشه که ما در قلب افتاد یا هشتاد فیصد نفوذ یک کشور بتانیم که ما تحت پوشش مافیت کتلوی به خاطر از این ویروس قرار بکنیم دیگه بعض از, از جمله چالش های عمده ما همی عدم هم آهنگی هم بود در سطح تصمیم گیری ها خصوصا در اوائل بهتر بود باز بدتر یک خلا ایجاد شد چون رهبری وزارت سعت آمه خودشان به ویروس مصاب شدن و یک, یک حالت به وجود آمد در, در انظار آمم که گویا یعنی همه چیز دیگه از هم بسیخته است و دیگه نمیشه کنترل کرد با مخاطر کارانتین هم مراحت نشد و این متاسفانه هم میبینیم که در یک دو سه هفته اخیر که 
قرنطین بیخی از هم قسمان شکسته با وجود ازی که وزارت ساعت آمار تاکید کرده و هم اگه متخصصین از هر جای دنیا که جمع شدیم سر از زمین مسئله کار کردیم چون وقت با در نظر داشتم ریکمندشن هایی که پیشنهادات را که سازمان سی جهان کرده بود قرنطین بشکنه اما او برش مراد نشد و مردم به خاطر داشتن وضعیت اقتصادی خراب قبل از اید بی قرنطین شکست و امیو است که نتیجهش امروز هم میبینیم که روز به روز تعداد وقفات مثبت زیاد شده میره و در پولی از او یک چون یک ما یک مشکل کلان دیگه که متوقع هستیم و امیال داریم بر از او سر میخوریم در سطح تمام تحصیلات صحیحی که در ولایات هستند و همچنان در کابل ما داریم آیستای سر و قلط پرسنل تیبی هم مواجه میشیم چون یک تا زیاد از کسایی را که از جمله امی 14500 نفر را که تستاشون مثبت شده یک تعداد یک فیصدی گسترده ازی که بیش در حدود یک هزار نفر است اینا از پرسنل تیبی هستند و ای در حال است که در افغانستان ما از قبل هم به قدر کافی پرسنل این کدرهای تیبی نداریم چه در بخش نرسنگ یا در بخش طبابت و ای هم سیستم به یک چالش مواجه می سازه که با در قسمت مبارزه با ویروس یکی از چالش های ما است اما بر از همه چیز تا حد توان در سیستم و از طرف متخصصین ساعت آمه و وزارت ساعت آمه و بر هر چیز یک پولیسی ایجاد شده ای که او چه رقم امی پولیسی جران را چطور بتانند تطبیق کنیم سر مردم و از کدام چینل ها بایدی تنفیز شده ای یک عدم اما هنگی را در سطح بالای رهبری حکومت وجود داره که اون امور نمیشه که تطبیق شده و اینمی رفته رفته بالاخره چون در حال خود فاجعه هستیم چون انوز به توقیان خود از سایر ویروس و داخل افغانستان به پیکش نرسیده و متاسفانه شاید شاید تلفات بیشتر باشه من در که کنترل نشد گرب و خوب دهی است که یکی از نمت های را کلان داده بر ما شمایی است که نفوظ ما در اطراف پراغنده است و این تلفات را که ما داریم و وقعات یکسان در شهرهای بزرگ است چنانچه در روایت که نفوز به صورت پراغنده است جمعی سیر مرز هم در اونجا در راتب کمتر است و ای, ای یکی از خوبی هاست دیگه به هر صورتش برخورد مردم راستش ایج اصلا خلاف توقعی تمام متخصصین سعت آمه است و این چیز را که ما فکر میکردیم که مردم امو با وجود از اقر گفته و باز گوشت ها و تمام پیام های را که وزارت ساعت آمه داشت باز هم مراحت نمیکنن یک تعداد مسائل خرافاتی اجتماعی هم در داخل جامعه موشمو است که از قبل وجود داشته و ای در هر زمان باعث فاجره شده در هر عرصه اونا هم سر ویروس و شیوع کرونا کووید 19 یک تاثیرات خود را داشتند چنانچه هر کس ادعا میکنه که ما باید دارو را کشف کردیم یا واکسین را کشف کردیم و خلاصه امی بود انتقادی هر چیز باعث از میشه که مشکلات ما روز 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 افزون شود در در قسمت برداشتن اقدامات بعد از کووید 19 یک کم عجله صورت گرفته ما هنوز در مرحله نبودیم که قرنطین ها برداشته شود مردم سر کار برند چنانچه حال ممالک را که ما میبینیم که مثل کوریای جنوبی و ممالک مثل دنمارک و سویدن اینا وقتی که همه چیز را دوباره شروع کردند می بینیم که دوباره شیو مرز شیو ویروس در جامعه زیاد شد و اونا تصمیم خود دوباره باز پس گرفتن در در افغانستان هم روز در سیاسیون هم فشار است و از طرف مردم و از طرف 
کسانی که منفعت شون دخیل است که تمام کاروبار مثل مکاتب و, و پوانتون ها همه یکیش بارا شروع شد و اگر این تصمیم اتخاص شد باز واقعا که از کنترل بیرون خواهد کار آمد و در وقت باز مشکل است که تمام بار ملامتی رو سر سکتور ساعت پرده یک یک درس را که از کووید 19 در افغانستان انشاءالله که گرفته باشند سیاسون ما و کسانی که حکومت سیاسون ما هستند در حکومت او این است که این سکتور صحت باید تخفیه شد به خطر از که وقتی که یک جامعه ناسالم باشه و است که خلال چیز از همه باشم اقتصاد، اجتماع، تعلیم، تربیه همه چیز میتونه که متاثر بسازن و این باید برش توجه و صورت بگیره در آینده و مسائل را که امروز سرش فکر نمیشد تا به امروز در آینده باید سرش فکر شد و اقدامات جدی از قبل برش اتخاص شد چنانچه که میتونیم ما شاید دوره های بعدی از امی کوید نگتین هم توقع داریم که شروع شد و شاید هم تکرار شد شکر بله بسیار جد تشکر دکتر سید پیمان دیده میشه که افغانستان مسئله پندمیک تقریبا یک اپروچ لوکل داده یا لوکلی اپروچ کرده چون میبینیم که کشورهای ضرور نیست که با کشورهای اروپایی یا امریکا مراجع بکنیم کشورهای خود منطقه مثل چین، تایوان، سنگاپور و, و حتی ایران تجارب بسیار زیاد داشتن تجاربی که یک چون یک مدت زودتر از افغانستان ویروس در اونجا شروعش جدیدتر بود از اونها افغانستان استفاده کنه اما یک, یک دید به اصطلاح جهانی از این مسئله در افغانستان به اون اندازه دیده نمیشه دکتر سف شنواری شما که متخصص تخصصتان در گلوبال هلت است چی مسائل از نظر گلوبال هلت در افغانستان ضرورت است که مد نظر گرفته شود برای بیرون رفت از چالش فعلی و از این مازله پندمیک کووید نسته شما بفرمایید تشکر سلامت باشین ما هم به نوبه خود به شما به انکارای عزیز و به تمام بیننده ها کسایی که ما را میبینه سلام تقدیم میکنم و تشکر از انستیتوت مطالعات استراتیجیک افغانستان که زمین از را فراهم ساختن تا دا این مورد بحث کنیم بله ما میخوایم امی موضوع پاندیمیک یا موضوع وبایی که وجود آمده ای را سه نقطه نظر مورد بحثی که قرار بتم و امو مسائل را که ضرور است و مسائل را که شما میخوایم او را سه کتگوری بگن جانم یکی می خواهیم که فقط امی تصویر بزرگ از وضعیت فعلی در سطح جهان ارائه کنم به تعقیبش دباره پاندیمیک یا وبا به صورت عموم که چه اصول و مقررات در سه موجود است در دنیا و چی مسائل باید من نظر گرفته شد و در کتگوری های مختلف سر از می کنم باز در بخش سیوم می گفتم باز می هم سر افغانستان و مشکلات از او و بعض سفارش هایی که به یک ضرور است و بعضی کارهای که باید صورت بگیره یعنی راه حل دوباره از او بس می کنم کش می کنم در بین 15 دقیقه ان شاء الله را تحت پاش قرار بدم در قدم اول ما امیل از اون گرافی که در وبسایت جان هاپکینز می بینم گراف و با پاندمیک کووید 19 کس در حالت سعودی قرار داره یعنی ما هم به صورت فعال دوچاره امی ویروس هستیم در جهان یعنی وبا به صورت فعالش موجود است زندگی مردم رو میگیره در هر نقطه جهان در بعضی کشورها مثلا سلو شده هموار شده گرافش در بعضی کشورها کس بلند شده میره ای پسیم ترا کس به مرور زمان از یک نقطه جهان به دیگه نقطه جهان و داخل کشورها از یک نقطه خواهد به نقطه دیگه انتقال پیدا میکنه و مرگومی رو نظر به که کشورها در مقابل دی چگونه جواب دارن یا بخاطر جلوگیریش کدام کدام کارا را کردن فرق میکنه و در ایسی از ای چی کارا شده به سطح جهان مالم دار است در ایسی ویروس که از دو چیز بسیار رمده است یکی واکسینش است و یکی تداویش است یعنی تداوی البته چون علاج که معمولا نداره امراضی ویروسی ولی در ایسی تداوی ازی در, در, در هر دو بخش در دنیا فعالت های بسیار زیاد جرایان داره به سطح کشورها و در داخل کشورها که از بعضی انستیتوت ها پانتون ها نهاد های مختلف در ایسی کار میکنن ولی تا هنوز وقت داریم 
با صورت خلاص گفته میتونم تا هنوز نه واکسین موجود است نه تداوی مشخصی به خاطر که انتقال مرض موجود است یگانه راه حل می است که خود را از ویروس تا وقت نگاه کنیم تا وقتی که ما حداقل یک دستاورد دی دی داشته باشیم یعنی یک تداوی مشخص و یا یک واکسین مشخص تا هنوز تداوی های مختلف در کشورهای مختلف که از تحت مطالعه مطالعه قرار دارد و چون برای شما معلوم است که تایید و تثبیت یک ادوی مشخص سالها را در بر گرچه به خاطر کووید 19 و به خاطر خطرش که بسیار زیاد است بعضی مسائل اکسپرایت کردن یعنی سریع تر ساختن ولی باز هم وقت, وقت است که رای حل برش پیدا کنیم در ایسی واکسین و تداوید بخش دوم میم در ایسی خود پاندیمک ها یا وبا که در ای کدام مسائل باید من نظر گرفته شد و یا از, و یا از نقطه نظر صحت جهانی و گوبر حل کدام مسائل مثلا در سطح جهان من نظر گرفته میشه یا فریمورت ها یا چوکات ها یا اصولی که موجود است و به تقیبش باید به سطح کشور ها در قدم اول باید بگویم که وقتی که پاندیمیک یا وبا میگیم دو اصطلاح را که حتی شما هم استعمال کنید در ابتدای برنامه دو اصطلاح معمولا به صورت لزومی ای را تقیم میکنه که یکی پرپرنس است یعنی آمادگی و دومش که از او رسپانس است یا جواب در مقابل وبا یا جلوگیری از وبا پرپرنس به خاطر ازی میگیم که این چیز نو نیست وبا یعنی کووید 19 وبا کووید 19 که وجود آمده این نو وبا اول بوده و نو وبا آخر بوده میتونه در ادوار تاریخ ما ما با وبا های مختلف رو برشتیم و این وبا در این قرن که از بعد از امو اسپانیش فلو که میگن یا مروزش اسپانوی بگیم اگه به اصطلاح ترجمه کنم در 19 تا 18 به وجود به وجود آمده بود بعد از این کلان ترین وبا و خطرناک ترین وبا به این معنا که کشورها آگاهی داشتند متخصصین از اینا آگاهی داشتن ما ارقام داشتیم خصوصا اگر ما بریم بعد 20 سال قبل در اوایل 2000 اگر ببینیم سارس که به وجود آمد و با تعقیبش مرسکووی که به وجود آمد با تعقیبش ایبولای که به وجود آمد اینا و باهایی بود که اینا بزرگترین درس برای کشورها را دارن کشورها کوشش کردن خود را آماده بسازند پالیسی های را به وجود آوردن استراتژی های را به وجود آوردن نهادهای مشخص را ایجاد کردند پروگرام های مشخص را ایجاد کردند برای آن داشتن ظرفیت های خود را بلند بردن تا با کووید نوز با وبای بالیک مثلا وبای موزی که به وجود آمد آماده باشند بعضی کشورهایی که موفق است اینا از وباهای گذشته درس گرفته بودند تایوان از کوریای جنوبی و ویتنام اینا کشورهایی هستند که موفق بر آمدن نتیم شدن چرا؟ بخاطر از که اینا خصوصا از باهای گردشته درس گرفتن و مطابق از خود ایار ساختن خب برصورت این دو موضوع در این سبی سارم است یکی آمادگی و دیگه موضوع مجادله آل خیر موضوع از آمادگی رفته چون ما در وسط قرار داریم در حالت مجادله یا مقابله با یوی باک چرا مقابله کنیم من موضوع آمادگی و موضوع مقابله را ما میخوایم یکی از نظر سرد جهانی مثل قبل ارز کردم ما را بحث قرار بدم و دیگه باز از, از, از بسط ملی که کنم کنم کارا پاید صورت بگیرم از نقطه نظر صحت جهانی چون با خودش از مشکل جهانی است ای به این که ما باید اقدامات به سطح جهان داشته باشیم معلوم دار است که به سطح جهان که از پروگرام های مختلف گروپ های مختلف چی متشکل از کشورها باشه چی متشکل از نهاده های مختلف باشه اینا در این اصلا خدمات میکنن و در آینده خواهم کرد ولی به صورت عمده وقتی یک مشکل سیهی جهانی به وجود نه معمولا بزرگترین سازمان جهان کس جهانی کس ملل متحد است و در داخل ملل متحد سازمان سیهی جهانی یا دفیو چو است که کلگی رو به اونا میکنن که باشی نادی ایسا چی پرامار کنن اونا که تقریبا در حدود یک سر نواد سی عضو یعنی کشور کشورها در این عضویت دارن اونا توقعشان نمی است که سازمان صحی جهان در ایسا باید فعالیت کنند و معلوم دارگا پس سازمان صحی جهان مسئولیت از ایره داره که اینا برای بر تمام کشورها وقتی که وبای با وجود می برایشان رهنمود های مشخص و در زمنش حمایت های تخنیکی فراهم بسازند که اینا بتانند در ایسی وقایه از ایم راست و در ایسی کنترول از ایم امراض از او استفاده کنند در پالوی از سازمان صحی جهان در ایسی بلند بردن یا تقرید بخشیدن فعالیت های آمادگی و کنترول یا جواب در مقابل وبا که از قدشان هم کاری میکنه در, در این حال همه مسائلی که مربوط به وبا میشه چی به وجود آوردن یا توضیح و تقسیم واکسین ها میباشه چی از تداویش میباشه هر 
امکانات یا هر دستاوردی که در وقت وبا به وجود می بسد جهان او را سازمان صحی جهان مسئولیت داره که با تمام اعضای خود و با تمام کشورهای جهان که سر شریک بسازه خب این کارا را چی تو اینا با پیش میبرن اینا که است دی سه یک چتر مشخص یا یک چوکات مشخص داره که ما میگیم به اون آی ایچ یا انٹرنشنال هیلت ریگولیشنز میگیم که اینا که است تمام اعضای کشورهای که عضو نمی سازمان صحی جهان داره اینا که است همین اصول را قبول کردن اصول آی ایچ را و به اساس اصول آی ایچ را که اینا خود را فراهم مجبور مکلف هستن خود را فراهم آماده بسازن که افغانستان هم خوشبختانه در این کاتگوری می آید و آیچار که از تمام مسائل مربوط با وبا و یا دیگر امراض سالی را افتاری را کس پیش می به طور مثال کشورها به نظر به اصول آیچار مسئولیت دارن اگر وقتی که کدام مرض نو یا اگر مثلا امراض گذشته شیوه زیاد میشه خصوصا وقتی که از سرحدات عبور میکنه سرحدات کشور اینا مجبور مکلف هستند که در وقت خاص یا مشخصی که تعیین شده نظر به هر نو مرض اینا هم سمپل ها را شریک بسازند به مثال معلومات به صورت متداوم شریک بسازند با سازمان صحی جهان ولی همکاری داشته باشند با تمام کشورهای دیگه تا بتونن که این مرض را پیش از اینکه به دیگر کشورها انتخاب پیدا بکنه یا با به بات تبدیل شود این را در منطقه مشخصی که موجود است در موجه کنترول کنند یک چیزی که باید متوجه باشین ویباهای امروزی یا ویباهای آینده از ویباهای قبلی به مراتب متفاوتتر است و خطرناکتر است در قبل اگر ما شما متوجه شده باشیم تا اگر یک کسی یک نامه را روان میکرد ممکن ماها و سالها را در بر میگرفت که از یک کشور به کشور دیگر بره ولی امروز اگر یک ویروس در یک قریه در جهان به وجود می او ویروس میتونه در بخش در, در ظرف 36 سال به تمام نقاط جهان انتقال پیدا کنه یعنی سرعت گسترش ویروس ها بسیار زیاد است ایران به خاطر از اینکه چون عصر گلوبالایزیشن یا جهانی شدن است مردم بسیار یک دیگه یکی به دیگه نزدیک شده به می اساس کشورها مسئولیت دارن که به اساس قوانین آی چار کل عیار ساخته سمپلا و معلومات هر مرضی که وجود می او را با شریک بسازد و مثلا چین وقتی که ویروس کرونا با وجود آمد چین وظیفه خود به صورت درستش انجام داد سمپلا و دیگه معلومات جنیتیکی که در مورد ویروس بود او را با آی چار با سازمان سیهی جهان شریک ساخت و اینمی برای ما بسیار فایده رسان که حتی یک یک دوری که باید او را ما پای می نمودیم در ایسی با وجود آوردن واکسید او را ما با اساس همون معلومات یعنی سکپ کردیم برای ما فایده رسان که کمک که وقت سیف کنیم در ایسی تولید واکسید یعنی فوایدش بسیار زیاد است در ایسی بر صورت ای امو پکچر یا تصویر جهانی شد که ما مسئولیت جهانی داریم که معلومات در مورد و ایدوستان بپا شریک بسازیم و جهان هم خصوصا سازمان سی جان مسئولیت حمایت تکنیکی و راهنمودی مدیر در سی تمام کشورها داره می در بخش ملی که کدام کدام کارا یا کدام بخش ها باید مسائل پاندمیک مورد توجه جدی قرار بدن در کشورها در صد بصد کشورها در سی آمادگی و رسپانس که است چهار بخش ما می توانیم مورد نظر مورد بحث قرار بدیم او هم از بالا و به پایان در قدم اول اگر حکومت ها در کشورها بخواهند یا نخواهند اینا به صورت طبیعی رهبریت همه فعالیت ها در زمان وبا یا پاندمی را در یک کشور دارند یکی از مسائل که خصوص بدبختانه در افغانستان هر موضوع صحی که پیدا میشه فقط صدا سر سکتور صحت میکنه میگن سکتور صحت اگر خوب بود یا بد بود میگن سکتور صحت ببینن وبا مشکل جهانی است یه مشکل جهانی با داخلی جهانی کار داره و مداخله جهانی که از طریق کشورها از طریق رهبریت ها در وسط کشورها صورت میگیره این مشکل مشکل یک سکتور نیست این مشکل جهان باز در داخل کشورها است تمام سکتورها است یعنی توجه ما تنها به طرف سکتور صحی بوده نمیتونه یعنی ما نمیتونیم سکتور صحی را ملامت قرار بدیم او اگر مسئولیت های خود را که مس... دارن او را ادانه کنند باز میتونیم ما ملامت بسازیم ولی این ابتدا از حکومت از رهبریت شروع میشه دی که باید چی چی کارا کنن مثل که نخای دکتر سپیمان گفتن در رهبریت ما مشکل بود ما در بحران های مختلف قرار داشتیم متاسفانه افغانستان در وقت با وبا رو برو شد که بحران های هم بحران سیاسی وجود بود هم بحران اقتصادی هم بحران نظامی امنیتی مسائل دی تو حالت بسیار مشکل است به یک کشور که اینا جواب بدن در مقابل وبا و دیگه مشکل ما بدبختانه بود که افغانستان آ برای کاغذ ما پرپردنس یعنی آمادگی بسیار داشتیم ولی در عمل که ما آمادگی درست نداشت. 
داشتی میم در بخش از اینکه حکومت باید کدام کار کنه حکومت که از مسئولیت اومده اومده شونه می است که هماهنگی را بین تمام سکتورها به وجود بیاره بیاره مسئولیت حکومت ها می است که ظرفیت ها را در تمام سکتورها بلند ببره که در وقت و با مثلا کدام کار کارا را کنند و همچنان منابع تخ... با وجود آوردن منابع و تخصیص منابع به صورت درستش وظیفه حکومت است که متاسفانه هر دایی است هم حکومت افغانستان که از وظیفه درست را انجام نداده کارخانگی خود را درست انجام نداده مهم دیگه در بخش صحت سکتور صحت که مسئولیت از اینا چی است سکتور صحت معلوم دار است که اینا معمولا تمام مسائل را که مربوط صحت جامعه یک کشور میشه و را باید تحت پوشش قرار بدن مسئولیت شانی است که معلومات در مورد مورد مرض است در مورد خطرات مرض در مورد انتشار مرض یا شیو یا گسترش مرض که سینا را باید مورد پوشش خود قرار بدن و در ایسی اولویت قرار دادن بعض خدمات صحی کدام خدمات صحی باید صورت بگیره به طور مثال در امریکا سیستم صحیشون وقتی که دیدن که وبا به کشورشان سرایت کرد اینا اون عملیات هایی را که عاجل نبود ضرور نبود کلشان شما بس معطل بسازید خدمات صحی که مثلا اگر دندان شوشتن که ضرورت داشت گفت شما یک چند ماه دیگه انتظار بکشید شفاخانه ها را همه مراکز صحی را اینیا مریضای کووید 19 را اولویت دادن ما شما اینجا دیدیم بسیاری خدمات صحی دیگر اینا پوسپون کردن یعنی به تعمیق انداختن فقط کسی یا تمرکز شان سر کووید 19 شد و می شکل مسئولیت وزارت صحت می هست و بوده که اینا فقط اولویت بتن مریضای کووید 19 را به تمام به تمام مراکز صحی خود و اونایی که انتظار می تونن بکشن باید انتظار بکشن دیگه مهمترین موضوع در بخش سکتور صحی که از حفاظت از کارکنان صحی شان است ببینید این قوای خاص مثلا در اردو اگر ببینید اسپیشال فورس یا قوای خاص که میگن در خط اول که میگن اینا قوای خاص هستند که مقابل این مرد مقابله میکنه ای آمادگی را باید افغانستان یا سکتور صحت افغانستان از اول می داشت ما دیدم حتی ما در وسط وبای داخل افغانستان بودیم که فریاد کارکنان صحی ما بر آمد حتی یک آیدیای موجود نبود حتی در میشه خانایی که با کووید 19 مقابله میکنن ام فرهنگ پوشیدن ماسک مسئله تا به وجود نامده بود پی پی ای مسائل خوبانه یعنی دیسی محافظت کارکنان صحی که است اینا پس مانند سکتور صحت ای سپیل شده بود اینا مثلا به واسه از اینکه اگر یک شفاخانه ای را که در هرات جور میکنن بعض اوقات یک یک چیز را متوجه باشیم در ما از کشورهای دیگه یاد میگیریم ولی هر کشور که از فرق میکنه وضعیتش دیگه هر کار را هر کشور کرد ما اون را کردن نمیدونیم اگر چین شفاخانه در یک هفته جور کرد این ضرور نیست که ما از اونا کاپی کنیم چین جور کرد به خاطر از اینکه یک شو آف کنه به خاطر مارکتینگ خود جور کردن به خاطر استعداد انکشافی خود جور کردن که دنیا را جلب توجه کنه ما ضرورت نداره چیم شفاخانه جور کنیم پول را که مثلا شفاخانه جور کردیم در هرات بود در کجا بود در یک هفته یا دو هفته او پول باید پی پی ای میگرفتن ما با جای شفاخانه جور کردن میتونیم از مکتب از استادیوم از این مسائل کار بگیریم از شفاخانه های دولتی از سکتور خصوصی باید کار بگیریم خب خیر در بسیاری مسائل که از وزارت صحت که از سکتور صحت آمادگی نداشت و اینا که از فیل شدن بازم در بعضی مسائل که از وظیفه خوب انجام دادن کوشش خود کردن و این که موافقت ما پایین تر است دی خوش ما باید نباشیم که مثلا ما وظیفه درست انجام دادیم این فاکتورهای بسیار عمده موجود است که در سی کووید 19 باعث جلوگیری از افزایش و افیات شده در کشور یکی که دکتر سفرمان پیشتر اشاره کردن که مردم اکثر در اطراف زندگی میکنن او تقلیل میبخش از صورت ویروس ها و در غیر از اون نسل افغان که است نسل بسیار جوان است این مرض که است اکثریت اشخاص محسن است بین میبره اگر در کشورهای غربی مثلا مردمی زیاد است علت چی است که یک موضوع بی بی بو مرکی میگن اینجا کس اکثریت مردم محسن هستند به میخاطر وافیات بلند است خوشبختی دیگر ما در افغانستان هم است که اکثریت مردم یعنی فیصدی بسیار بلند فکر میکنم در حدود 60 یا بالا از 60 فیصد یا بالاتر از باشه که نسلی است تقریبا از 30 یا 40 پایین تر است و به خاطر وفیات ما کمتر است ما در بعضی مسائل به صورت خداوندی ما تالیه کردیم که وفیات بزرگ نداشت موقت نه اگر قسم که ما برخورد کردیم در سی کووید 19 اگر ما یک اجتماع مثل اجتماع غربی می داشتیم تا حال ممکن شاید بلک ها مردم اونا خاص از دست میرن بر صورت دیگه می در سی سکتور های دیگه به صورت خلاصه بگیم اونا هم مسئولیت دارن در سی با بر علاوه وزارت صحت مثلا سکتور تعلیم و تربیت وزارت صحت تمام سکتور های اساتید های دیگه که کشور از اینا باید در سی پالیسی های مشخص داشته باشن پلان های مشخص داشته باشن برای امکارای خود آگاهی دهی بدن پلان های مشخص داشته 
داشته باشن وقتی که بابا وجود میاد بتونه مثال کارهای خودش تو پیش ببرن و در این امور مثلا در سی شوخنزایی با چی کنن مردم افغانستان ما فقط هم یک اعلان کردیم از سکتور صحت باز حکومت خانایتون بشینه ولی فیشن پرسون نکردیم خانایتون اگر شش تن شکم بتون چی کنه شکم بتون چی تو فرم میکنه اولادتون مثلا چی تو غذا برشون فراهم میشه در سی شوخنزایی شوخنزایی این مسائل کشان یا دیگه مسائل در سی تعلیم شان آمادگی خواست اگر یا آمادگی خواست صورت نگرفت اگر چی موفق بود خونا آمادگی داشتن مردم خود گفتن که خانه میشن تا خانه برشان همه چیز فراهم ساختن از تعلیم گرفته تا آب و غذا و نان ما چی کردیم ما مثلا تا برق ما که سر یک چیزی نبود که ما سر از اون متکی باشیم مطمئن باشیم که برق خانه باشه باید این مسائلی است که سکتور صحت باز نمیتونه حل کنه این سکتورهای دیگه حل میکنه و هماهنگیش با دست حکومت و حکومت باید همه سکتورها را می آورد یک جای هماهنگ حساب میگفت اوکی وزارت صحت اومد میگه مردم که شما بشینید شما فاصله تو میرم بعد نظر بگیرید ولی شکمشان گوش نداد آیا وزارت اقتصاد وزارت تجارت شورا ولی آیا شما کدام امکان دارین کدام رای حل دارین ببینید رای حل بسیار مزحک پیندانان او را مردم از وزارت صحت میگه خانه خود بشینین شورا ولی کابل میگن بیاین پشت اون روی قطار استاد شو ببینید ما اونا را خود خود ما اونا را در معرض خطر قرار قرار میدیم یا مثلا دیدیم در نواحی اونا را جمع کردیم به قطار صدها نفر استاد برشان گندم میدیم خب ای یعنی اقداماتی است که نمایندگی از میکنه که ما آمادگی رو پرپر نسیچ نداشتیم و استراتژی و پالیسی های مشخص و سکتورهای دیگه هیچ موجود نبوده و ایران مجبور اینا با وجود بیاد بخش سوم که در حال کوتاه میسازم چون وقت اضافه نگیرم بخش چهارم در داخل یک کشور که از مسئولیت مسئولیت برمیگرده به مردم هم به افراد و هم به فامیل ها و هم به محلات مثلا جامعه مدنی است مثلا بعضی مؤسسات است این جو است فامیل است مساجد است علما است اینا هم مسئولیت دارن که در با نقش بازی کنن هم در ایسی آگاهی دهی هم در ایسی فراهم ساختن یا شریک ساختن معلومات درست خب نه و فقط در چند کلمه مشخص که راه حل برای افغانستان چون ما در بحران هستیم و موضوع آمادگی خوب گفتیم که تیر شده فقط باید چی کنیم بهترین و مهمترین موضوع برای افغانستان ای است که چون مردم نشنیدن چیزی را که ما میخواستیم به حساب جلوگیری از گسترش ویروس او عملی نشد بنابر عوامل مختلف در این جمعه نه مردم هم علامت ساخت نمیتونیم نه وزارت صحت هم این حالت یا وضعیت را بحران هایی را که ما افغانستان داریم و عدم موجودیت آمادگی بود باعث ازی شد که مردم نشونیدن مجبور مردم مجبورشون بر آمدن فکتورهای مختلف مثلا فرهنگ این مسائل هم بسیار رول عمده داشته دیگه سر خب حالا چی کنیم حال موضوع ای است که مردم در معرض خطر قرار دارن ممکن جان خود از دست بدن سکتور صحت مسئولیتش ای است و نه تنها سکتور صحت دیگه سکتور را باید پیشان کاری کنه فقط زندگی مردم نجات بدن سه چیز اینا مد نظر بگیرن یک ساینس یعنی علم دی سی ساینس اینا که از هر قدر که میتونن ظرفیت ها را بلند ببرن هر قدر که میتونن شفاخانه را شفاخانه ها یا مراکز صحی نو برای کووید 19 ایجاد کنن اگر شفاخانه ژاپن توانمندی نداره شفاخانه دیگر آمر آماده بسازن حتی شفاخانه های یعنی پلان ای بی سی جی باید داشته باشن پلان ای میتونه شفاخانه های خصوصی برای کووید 19 باشه بی ممکن سایر شفاخانه های دولتی سی میتونه شفاخانه های شخصی باشه جی میتونه مراکز دیگه مثلا مکاتب جمعیزم ها جمع 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 اینا را آماده بسازه و مردم که از فقط هر قدر که میتونن تست کرده بدن ببینن اکثریت کشورها که از دهی و... یعنی وقتی است که ما ما خوب از دونر فند تاسیم ما خوب از همه چیز از بیرون میاریم با دیگه کشورها هم آنگی کنه مسئولیت حکومتی است که دهی وقتی که هم آنگی بینالی ایجاد کنه از دیگه ما مالک کمک بخواین که دهی سی تست قدم آنکاری کنه هر قدر که میتونیم مردم را تست کنیم باید تست کنیم و تجریدشان کنیم و اونایی که واخیم بودن اونا را در مراکز جای به جای کرده بریم و تحت تداوی و کنترل قرار بدیم دیگه موضوع سالیداریتی یا یا اتحاد یا هماهنگی است که دهی سه هر قدر که میتونیم بازیگرای داخلی منطقوی و بینالی را با هم یک جای کنیم که دهی سه با ما همکاری کنه و مسئله سومش که سولوشن یا حل است که باید ایرا فقط راه های مختلف یک راه تداوی و کنترل مریضا یا از نظر کلینیک کنترل از اینها که از این مهم است و دیگه مهمترین موضوع بر وزارت صحت و بسورت عموم بر حکومت موضوع مجادله با انفو دمک است ببینید ما که گفتم پیشتر جمله آخر ما شاید باشه پیشتر گفتم که ما با بزرگترین و فجیترین اپیدیمی و ویبای قرن رو برو هستیم و این یگانه ویبا نیست بلکه ما با ویبای دیگه که بنام انفو دمک یاد میشه یعنی ویبای معلومات 
روبرو هستیم یعنی معلومات که از مردم گمراه ساختن مردم رای خود گم کردن هر کس دکتر است امروز هر کس فارماسیست است امروز خصوصا امی شبکه های اجتماعی ببینید مردم بیخی یعنی نمیفهمن چی کنن یعنی ما برای علاوه از که در مقابل مرض مقابله میکنیم با با انفو یا با با معلومات که از مقابله کنیم دیگه سه برای سکتور صحت یا برای حکومت ضرورت است که کمپین درستش رو کنه داوطلبا رو پیدا کنه معلومات درست به وجود بیاره چرا و ای یک بخش خاص است من من مطمئن هستم که وزارت صحت در یک در بخش قدرها داره ما بسیاری جوانا نام خدا از طریق اسکالرشپ ها رفتن بیرون در سی صحت عمر تخصص دارن معلومات دارن دست کمیونیکیشن میگن دست کمیونیکیشن یعنی مکاتبه در سی خطر امراض دست کمیونیکیشن اصولی شما نظر بگیرن اون بر دکتر صاحب معلوم است که اولین اصول ده و که در دست کمیونیکیشن به وجود آوردن اعتماد یا اعتماد است و اعتماد فقط توسط معلومات درست و توسط صداقت به وجود آوردن شد باید اینو یک کمپاین شروع کنن باید یک گروپ های گروپ مشخص را وجود دارن که از طریق رسانه های اجتماعی از طریق تلویزیون ها از طریق مساجد باید برای مردم معلومات درست هر قدر که میتونن ارائه کنن اگر کدوم مردم مشکل داره اگر یک فامیل 5 نفر 6 نفرشان از بین میره اونا را بیارن همین موضوع وزارت صحت تایید کنه بگن که واقعا ما با دردتون شریک هستیم و مشکل شما که است مثلا ما این ترنیس کی در چشم پر یعنی بسیار مسائل از بر صورت ما در جزیات ریس کمیونیکیشن نمیرم و متخصصین ریس کمیونیکیشن خود وزارت صحت باید به کار پرتن که در ایسی مقابله با انفوجیم هم چیز امکانات کنند ما دیگه ادامه نمیتن ما هم ببخشیم که چند دقیقه اضافه تر صحبت کردم ولی اینمی سه موضوع موضوع علمی موضوع اتحاد و موضوع حل یا مقابله با انفوجیم یکی از راه های حل برای کشور بوده میتن تشکر مهم. و ضروری شما مطرح کردین واقعا که از رهبریت از شروع این مسئله پندمیک در افغانستان بسیار ضعیف بود و دادن مسئولیت به یک سکتور سکتور صحت این خودش طبعا باعث چالش هایی که امروز در افغانستان دیده میشه میتونه باشه در قرار شنیدگی که وزارت های دیگه در این مسئله جز یک تیم بودن که به وزارت ساعت ما کار میکردن اما نظر به نتیجه که میبینیم معلوم نیست که چقدر این وزارت ها فعالانه و همزمان با وزارت ساعت ما و رهبریت پندمی که کووید نزده بودن مثلا وزارت داخله تا یک اندازه مردم هم ممانعت کردن که مردم از, خب از یک شار به شار دیگر نروند یا در خانه های خود باشن اما قرار معلوم که از مردم داخل شنیدیم که خب پلیس اتا با مردم از یک طرف محترشان نمیمان که برن از رای که بسته بودن ولی میگفت که شما یک رای پشت سرواز است از اون رو برید خب خود از پلیس انوز معنای این موضوع را نفامیده که چرا راه ها بسته است وقتی مردم از راه های دیگه تشویق میکنه که به داخل شار بره پس طبعا مسئله امی ایژیکیشن یا اطلاعات درست نبوده ما فکر میکنم میدیا تا اندازه زیادی در این قسمت مسئولیت دارن که بازم بر میگردیم به وزارت اطلاعات و فرهنگ یا می انوالف بودن وزارت های کلیدی و سکتوری که میدیا رول بسیار مهمه دارن در دادن اطلاعات درست و دقیق و امی مشکل انفو دمکه که گفته این طبعا تنها در افغانستان نیست در کشورهای دیگه هم بوده اما در افغانستان چون مردم مردم بسیار زیاد سنتی هستند و اکثرا یا به با باورهای خودشون یا به با چیزهایی که میشنون از در سوشال میدیا یا در تلویزیون و رادیو و ایجایا باور میکنن اما من فکر میکنم توجه بسیار زیاد رو دمی مقطع باید دولت افغانستان سکتورهای خصوصی و اجتماعی و میدیا در اطلاع رسانی بکنن اطلاع رسانی یک بخش بسیار مهمه است در این مسئله که مردم با دولت همکاری بکنن وقتی دولت هر قدر تلاش بکنه بازم وقتی مردم از جانب دیگر خودشان مسئولیت های فردی خود خب مراعات نکنن بازم نمیتونن که دولت نمیتونن مردم حفاظت بکنن از مبتلا شدن و 
marasva gubaike jo de vaj kabir um va vasrat umum shuma az manabe sohbat kardein al ma fikr mikaram kam bude manabe taban va afganistan ast amo na bawan doza ma to jay ke shunidim ke shu yak da az donaray amishagi do fande dar masale covid nista va afganistan dodan amo masale mohim misl hamesha misl ke dar tul 20 sal guzashta taqriban mudiriyat fan مدیریت مسائل مختلف یک موضوع بسیار مهم بوده و عدم یک جای کار کردن و اماهنگی و به سلام و کوردینیشن کارها که برای بیرون رفت برای زو افغانستان از این موضوع ساعت آمه طبعا لازم به اماهنگی همه جانبه داره دکتر سیب پیمان از یک در چالش های ساعت آمه یادواری کردم میریم و با دکتر سیب نجفی زیاده که تخصیشان در قسمت ساعت آمه و پابلیک هلت است شما دکتر سیب نجفی زیاده چی فکر میکنین که از نظر ساعت آمه کدام اصول در افغانستان مد نظر گرفته نشده و باید گرفته شود تا از این چالش ها افغانستان بیرون بره بفرمید سال مجدد خدمت شما و خدمت تمام بینده عزیز تشکر رو بکنم که مرده این برنامه دعوت کردیم ما یک چند تا سلاید آماده کردیم و به گفتای خود در چند اطراف سلاید تشریح میتونم اگر روزه باشم من سکرین رو شیر میکنم من نمیتونم اگر اجازه اجازه شیر سکرین ندارم اگر اجازه داده شده خیلی من سکرین شیر کنم آقای زمانی شما اگر لطف کردین در قسمت کمک کنید بله اجازه داده شد میتونه شیر کنید بفرمین دکتر سید شکر روسی عزت من فیلن میبینید؟ در در این بحث ما روی سه موضوع صحبت میکنم موضوع اولش یک تحلیل اپیدمیولوژیک از شرایط افغانستان است موضوع دوم که چی باید بکنیم و و چی کار صورت گرفته به حساب تا هنوز در در افغانستان وزارت صد چی کار کرده سازمان های دولتی غیر دولتی موضوع سه موضوع رسانه هاست آقای شینواری در مورد صحبت کرد چیزهایی که در موردش داکتر سب شینواری داکتر سب پیمان صحبت کرد من بسیار مختصر ازش برور میکنم و یک پیام آخر برای بیندا عرض میکنم این ای گراف کووید ای نوزد افغانستان است که ما از بزارت صحت این گراف داره گراف بسیار خوب است حتی اقل معلومات تا اندازه که وجود داره برای مردم عرضه میکنه این گراف چند چیز نشان میده اولی نشان میده که در افغانستان یک سیر سعودی کووید نوزده وجود داره و ما سیر سعودی رو میبینیم دوم موضوع تحصیلات تخیری است تحصیلات تخیری به این معنا که از وقتی که یک مریض منتن میشه تا وقتی که وزارت صحت ما رو ثبت میکنه ده تا دوازده روز تا بیست روز طول میکشه به این معنا است که مریض منتن میشه عرازالیم وجود نداره چند چندی روز طول میکشه عرازالیم ایجاد میشه به مراکز صحی براجع میکنن تست میشه تست نهایی میشه بعد از نهایی شدن ثبت وزارت صحت میشه بنابراین این دیتا یا این دیتا برای ما نشان میده که مثلا دیتایی که ما از امروز داریم 866 نفر این دیتا امروز نیست این دیتا 10 تا 15 روز قبل است که انتان 10 تا 15 روز قبل چقدر در افغانستان وجود داشت یعنی اگر ما رو حساب کنیم این نشان میده تجمعات قبل از این ما تاثیرات چه امروز میبینیم و تجمعات ایده ما تا هنوز تحصیلات زیر ندیدیم که چه تحصیلاتی در افغانستان خواهد داشت موضوع سیوم یک سقف اگر ما در ده روز اخیر ببینیم یک سقف 600 شماره وجود داره که دو دفعه شکسته شده یکی 782 یکی 886 ما میخوایم بگیم که چرا ما یک سقف داریم به اینجا دلیل از این سقف تعداد تست است در افغانستان به اندازه ای که تست صورت اگر شما گراف ببینیم این خط آبی خط تست است و خط پایین خط است که تعداد مبتلا شده این نشان میده که تعداد تست وقت کم میشه تعداد مبتلا کم میشه تعداد تست وقت افزایش پیدا میکنه تعداد مبتلا افزایش پیدا میکنه 
به این معناست که ما تنها کسایی را میتونیم بگیریم که تست میکنیم در واقعیت امر در افغانستان کسانی که مبتلا هست حدس و گمان ما بر اساس معلومات اپیدمیولوژیکی است که ده تا پینجا برابر شاید بیشتر باشه یعنی از این هشتصد اگری گزارش داده بیان شاید هشت هزار نفر در همین روز در روز قبل گزارش داده شده باشه موضوع چهارم موضوع پیشبینی منحنی است اگر شما ما می دانیم که کووید نوزده یک سیر منحنی گونه داره اگر ما منحنی را تصور کنیم این یک سوم منحنی یا شاید به حساب سه چهارم منحنی باشه ما دیگه منحنی را اگر تصور کنیم و این بره بالا پس و بره پایین بیا و این معناست که ما حد اقل بین سه ماه تا پنج ماه دیگر باید آمادگی به موج اول کووید نوزده در افغانستان داشته باشه که منحنی سعود کنه تک اوج برسه پس و بره رکود کنه بنابراین هر نوع اقداماتی که حال فعلا به فکر ازی باشه که کووید نوزده در افغانستان به اوج رسیده و سقوط میکنه اقدامات نادرست است موضوع دوم موضوع قدرت فعال بودن و ساری بودن کووید نوزده در امروز است دیتایی که ما از افغانستان داریم نشان میده که تنها هشت فیصد مریضا شفا یافته دو فیصد وفیات داریم هشت فیصد شفا یافته حدود هشتاد هشت تا هشتاد و نه فیصد مریضایی که در افغانستان است اینا مریضای فعال و ساری هستند و این مناست که هر کدام از اینا قدرت انتقال مرض به دیگر را داره و اگر ای انتقال جلوش گرفته نشه قرنطین نباشه جدا سازی نباشه ای انتقال میتونه یک, یک فاجعه به مراتب مراتب بزرگتر در افغانستان ایجاد بکنه موضوع بعدی موضوع گروه های سنی است گفته میشه که در افغانستان وفیات تعداد کسایی که سن بالا را داره اونا را میگیره این گراف چی نشان میده؟ این گراف سه چیز نشان میده. اول نرخ کسایی که مبتلا شده به کووید 19 در هر 100 هزار نفر. نرخ یعنی ریت. ما میبینیم که این نرخ امو کالم های آبی است. ما میبینیم که نرخ کسایی که در افغانستان مبتلا شده در هر 100 هزار نفر بر اساس سن افزایش پیدا میکنه. که درست است. کسایی که سنش کم است کمتر میگیره، کسایی که سنش بالا زیادتر میگیره. ولی ما دیدیم که سن 20 و بالا دیگه هر کسی میتونه بگیره و اطفال و کسای زیر سن 19 و اینا را هم میتونه بگیره دومش نرخ وفیات در سر حد در, سر حد در هر صد هزار نفر است که مو امو کالوم سیاست نرخ وفیات نشان میده که آه کسایی که سنش با بلند رفتن سن تعداد یا مو نرخ وفیات هم میره بالا یا ریت وفیات میره بالا ای هم درست است اما چیزی که ما نمیفهمیم یا درک درست ازش مردم نداره ای است که چون تعداد نفوس افغانستان جوانش بسیار زیاد است مرگ و میری که در افغانستان به عنوان تعداد واقعی رو خود داد امی جوان ها رو خود کشت چون تعدادش زیاد است اگر نرخش هم کم باشه چون تعداد زیاد است بنابراین تعداد زیاده میکشن ولی گراف سرخ شما نگاه کنید یا یعنی خط سرخ خط سرخ نشان میده که کسانی که در زمین چل پنجا و شست هست اینا بیشترین کشته های افغانستان است. وفیات در امی سنین بیشترین است. کسانی که سنین هفتاد و هشتاد است تعدادشان برابر است با کسانی که در سن سی است. سی تا سی منو. بنابراین تصوری که ما ایجاد کنیم که در افغانستان تنها کسانی که سن بالا داره خدای نخسته وفیات می کنند که این تصور نادرست است و و قتل عامی که در افغانستان اگر صورت در حال اتفاق افتادن از صورت بگیره از سن سی و بالا شروع میشه و بیشترین کسایی که در افغانستان کار میکنه اینا را خواهد گرفت آله من میم در مورد صحبت میکنم که چی باید کرد هم در مورد کارهایی که صورت گرفته و هم در مورد کارهایی که باید صورت بگیره موضوع اولش موضوع افزایش تعداد تست است تست مثل که در گراف نشان دادم به عنوان چشم و گوش یک نظام صحت است چون ویروس به چشم دیده نمیشه ما در مورد مورد از این ویروس در واقعیت امر دانایی ما بسیار کم است رفتار از این ویروس بسیار عجیب است شوشه میگیره سیستم هاضمه را میگیره سیستم عصبی را میگیره در داخل بدن در خارج بدن به نحوی که این ویروس حرکت میکنه ما تا چیزی نمیدانستیم از قبل 
درست از دانایی ما افزایش پیدا میکنه ولی دانایی ما بسیار محدود است تست باید افزایش پیدا کنه تست صورت میگیره ولی تست فقط آغاز کار است یعنی تست به این است که تست صورت بگیره و کار ختم شد دوم جدیابی تماس است یا کانتکت تریسینگ ویروس ها یک نرخ دارن یا ریت به نام آر که یک نفر مریض چند نفر دیگر رو مبتلا میکنه گمان میشه که اگر یک مریض دو مریض مبتلا کنه در ظرف ده روز یا مثلا یک چیز معین این ویروس به اکسپوننشلی گروت میکنه اگر از یک مریض نیم, مریض نیم نفر دیگر رو مبتلا کنه ویروس سعود میکنه ولی چیزی که ما در موردش حرف نمیزنیم او سیستم شبکه‌ای از ویروس است که پخش کننده های فعال یا سوپر اسپریدرز در انگلیسی میگن اینا یک نفر میتونه 20 نفر مساب بکنه و ده تا نفر دیگه فقط یک نفر مساب میکنه از این لحاظ ردیابی تماس مهم است تا ما جزیره های از کووید 19 در افغانستان پیدا کنیم و همچنان کسایی که بسیار فعال هستن و و زیاد کسا رو مبتلا میکنن اینا رو باید پیدا کنیم و اینا وقتی که پیدا میشن اینا باید جدا سازی و آیزولیشن شدن آیزولیشن کسایی میشن که اعراض علائم داره و جهت جلوگیری از شوی مرض این کار صورت میگیره موضوع سیون خدمات شب خانه است بعد از اینکه ما میدونیم که ویروس یک قسمت زیاد کسار بسیار سطحی میگیره و او محدود کسار وقتی که ویروس شدید میگیره اینا نیاز به سه چیز داره در شب خانه یکی نیاز به آی سی یو مجهز با دستگاه تنفسی مصنوعی داره چون تنف... دستگاه تنفسی رو بیشتر مساب میکنه و پاتوی مرگ یا راهی که مرگ به حساب بهش مبتلا میشه راه تنفسی است آی سی یو های مجهز با دستگاه تنفسی در او در اولویت کار باید قرار داشته باشه دوم لوازم محافظتی شخصی برای کارمندان صحی است یا پی پی ای چون کارمندان صحی اساکر خط اول است اگر کارمندان صحی ما محافظت نکنیم دیگه وزارت صحت و خدمات صحی وجود نداره این موضوع دوم موضوع سوم آموزش سریع کارمندان صحی است ببینید این ویروس نو است نه ما و نه کارمندان صحی و نه کسای دیگه در مورد چیز میدانیم حتی در مورد رفتار ای تداوی از این ما چیز نمیدانیم بنابراین آموزش کارمندان صحی و صورت سریع که چیگونه باید رفتار صورت بگیره یا یعنی باید در خدمات شفخانه ای وجود داشته باشه چی باید کرد شیوه های کل دولتی یا whole of a government approach دکتر سب شنیواری و دکتر سب پیمان در این مورد صحبت کرد ویروس کرونا کار یک وزارت نیست ویروس کرونا را ما در, ش... در کشورهای دیگه اگر صحبت بکنیم هر روز یا هر یک روز در روز از آمریکا گرفته تا دیگه جای خود رئیس دولت برای مردم گزارش میده که چی کارهای صورت گرفته و تمام دولت منسجم شده که کار بکنه و تنها فشار برای وزارت سر انداختن هم نادرست است هم غیر منطقی است و هم امکان کنترل زی ویروس در وسط وزارت وجود نداره توصیه های تغییر رفتاری فردی بسیار زیاد است در افغانستان توصیه های خوب است ولی این توصیه ها باید با مهیاسازی منابع و شرایط برای تغییر رفتار اجتماع فراهم باشه مثلا ما از دست شستن صحبت میکنیم آیا صابون مایه دستشویی است آیا خانه ها او داره ما از ماسک صحبت میکنیم آیا ماسک ارزان و قابل خرید وجود داره ما از فاضل های فیزیکی صحبت میکنیم که گاه اجتماعی هم میگه آیا سیستم های وجود داره که این فاصله ها به حساب ایجاد شده مثلا میری بیرون آیا گفته شده که شما در قطار چی گونه استاد شده یک مثال بسیار ساده است یا در داخل یک فروشگاه خوراک فروشی اگر سایزش به حساب اندازه خرد است از یک نفر باید جد داخل نشود یا اگر یک جای کلانتر است از پنج نفر باید جد داخل نشود یعنی چیزایی که باید شرایطش مهیا شده که تغییرهای رفتاری فردی عملی شود در غیر از اون تغییرهای رفتاری فردی راستش مردم میدانند جداسازی و قرنطینه را ما در موردش صحبت میکنیم دو چیز متفاوت است قرنطینه چیز عمومی است تمام مردم صورت میگیره جداسازی چیز فردی است کوچک است جداسازی فردی باشه یا اجتماعی باشه در افغانستان ما ساختار فامیل بسیار قوی است جداسازی ها باید همیشه خانوادگی باشه هر وقتی که یک یک اعضای خانواده رو میگیره به احتمال از اینکه دیگه اعضای خانواده رو بگیره 70 تا 80 درصد است. قرنطینه کلی قطعی امکانش نیست، قرنطینه باید نسبی باشه و دوامدار باشه. ما نمیشه که درست قرنطینه اعلان کنیم باز هر چیزی که شد. 
موضوع مبارزه با گرسنگی و فقر دکتر سپیمان و دکتر سپشنوری با جزئیات صحبت کرد ما در مورد وزارت های مالیه کار و اجتماعی حج و قاف معارف و تمام وزارت های دیگه که چی میتونن بکنن به این مورد صحبت نمی کنم چون صحبت صورت گرفت موضوع دیگه موضوع رسانه های اجتماعی و انفودیمیک است که در این موضوع هم آقای شنواری یاد کرد من این دو موضوع یاد میکنم در, در, در مطالعات انفودیمیک معلومات غلط نشر شدنش بسیار عام است دو نوع معلومات غلط وجود دارد یکی معلومات غلط اشتباهی است یا مس انفورمیشن این معلومات غلط به خاطر از این صورت میگیره که مردم تجارب شخصی خوده یا شنیده های خوده و به عنوان معلومات علمی مطرح میکنه مثلا حتی کسی که ویروس کرونا رو گذشتانده تجربه او به عنوان معلومات علمی نمیشه برای مردم ارزش داشته بنابراین هر کسی که از وزیر گرفته تا رئیس تا تا, تا تا کارمندان تلویزیون ها اگر ویروس گرشت گذشتاندن تجربه شخصی خود لطفا به عنوان معلومات علمی برای مردم عرضه نکنند این خود سبب از این میشه که مردم گمراه شوند چون ویروس حرکات متفاوت داره و در هر کس فرق میکنه رفتارش موضوع دوم موضوع معلومات غلط قصدی است یا دیس انفورمیشن معلومات غلط قصدی رو کسای نشر میکنن که اینا یک یک سود و و و سوء استفاده را میخوان از مردم و از ترس مردم و شاید بکنن اینا نیت نادرست دارن اینا را اینا را باید جلوش گرفته شوه در حد در بعضی جایا حتی رفتار قانونی و رفتار رفتار تخلفی با اینا صورت میگیره چون اینا از ذهنیت مردم و صورت قصدی میخوان سوء استفاده بکنن و این مثالای از این از نمونه معلومات است که در افغانستان در مورد کشف واکسین و کشف دوا و نیفرامی چیزا و چیزا بسیار زیاد روزا نشت شده که, که من فکر میکنم باید با اینا بسیار جدی باید برخورد شد ایناله شیوهی برخورد با انفودیمیک در این شرایط چی است؟ شیوهی که در ما استفاده میکنیم یا شیوهی که باید استفاده شود شیوهی تایید دو مرجعی است تایید دو مرجعی و چی من است؟ هر معلوماتی که در مورد کووید 19 کسی میشنوه پیش از اینکه معلومات برای دیگران انتقال بده دو کار باید صورت بگیره یک آیا مرجع از این معلومات قابل اعتبار است مرجع علمی است مرجع است که میشه اعتبار کرد دو بعد از اینکه مرجع قابل اعتبار بود باید از یک مرجع دومی که قابل اعتبار است تایید از او گرفته شود و بعد از تایید مرجع دوم اجازه نشر داده شود بنابراین کار را که رسانه ها رسانه های جمعی و خصوص مس میدیا تلویزیون ها و رادیو ها میتونن بکنن که وزارت صحت مثلا میتونه بکنه که 10 تا یا 15 تا مرجع معتبر ایجاد بکنه وقتی که هر معلومات می از طریق از این مرجع چنل شده و یک مرجع معتبر خارج و دولتی وجود داشته باشه که دوباره تایید ما پیام آخر ما چی است پیام آخر ما این است که واکسین حداقل دوازده ماه دور است تداوی هم هنوز وجود نداره ویروس ها بیشتر تداوی ندارند تلاش برای کنترل بهتر موج اول باید صورت بگیره تلاش هایی را که ما ازش یاد کردیم و ما باید متواتر از کاری که میکنیم درس بگیریم و تلاش های خود را تقویت بکنیم موج دوم ویروس کرونا آمدنی است در فصل خزان موج دوم با با مرض های فصلی همراه خود بود و شدیدتر خود بود به این لحاظ ما برای آمادگی موج دوم باید دولت کار بیشتر بکن و راه گپ آخر من این است که در این شرایط ما میدانیم که تمام کشورها یا, ب... یا ب... تمام کشورها مرزهای خود بسته کردن هر کس از آب با خود است در افغانستان تنها کسی را که ما داریم که برای ما کمک بکنه تنها خود ما افغان است ما به همبستگی هم دیگر نیاز داریم ما به اعتماد سازی میان هم دیگر نیاز داریم ما به کار مشترک میان دولت، غیر دولت، مردم و همه نیاز داریم که با این فاجعه کلانی که نه تنها ما کل دنیا رو خواست و ولی ما ولی در این زمان هر کس به تنهایی خودم رو در کشور ما نیاز داریم که به همدیگر اتقا کنیم که با این ویروس اختتام بتیم ما سلایده دیگه هم دارم در مورد جزیات دیگه وقت در جان سوال ها میشه صحبت بکنم تشکر بله بسیار تشکر دکتر سید نجفی زده بسیار معلومات های مفید و طبعا به 
مرتبط به شرایط فعلی افغانستان چیزایی که شما گفتین تقریبا تمامش در او کشورهایی که موفق بودن حتما این چیزا پیگیری شده که نتایج درست را به دست آوردن یک مسئله مهمی که در کنترل پاندمیک به صورت عموم بسیار مهم هست و نشان داده شفافیت دولت و گفتن حقیقت به مردم است مثلا ما دیدیم که در کوریای جنوبی یا سنگاپور یا یک کشور دیگه که موفق بودن دولت اون واقعیت ها چیزی که بوده به مردم گفته و همه چیز بسیار شفاف نگاه کرده و مردم اعتماد کردن به دولت یک دلیل بزرگی که امروز در افغانستان دیده میشه عدم اعتماد مردم به دولت است و به دلایلی که غیر از اینکه خب اتفاق رهبریت و مشکلات دیگه وجود داره همی که مسائل شفاف و برقمی که باید باشه با مردم صحبت نشده و در حقیقت میبینیم که ویروس عالمگیر کرونا باعث بیرون شدن نقاط ضعف در دولت ها بوده که به بذات خود به نظر من یک مسئله یک یک موضوع از که برای دولت هایی که بخواین تغییر بیارن یک, یک فایده هست که نقاط ضعف در یک شرایط بحران دیده شد ولی باید که برای بیرون رفتن از این مشکلات و اصلاح نقاط ضعف او چیزایی رو که خب شما دکتر سپشن موری دکتر سپ پیمان مطرح کردن باید مد نظر گرفته شود از مسئله شفافیت که خواهیم گفتم به رابطه با او یک سوال هست که قبلا هم شما و هم دکتر سپشن موری و دکتر سپ پیمان اشاره کردن مسئله امی اطلاعات نادرست طبی که سوال شده که لطفا در مورد اطلاعات نادرست طبی که همه روزه در رسانه ها پخش میشه صحبت کنین و همچنان چگونه میتوانیم یک مرجع واید معلوماتی کووید 19 داشته باشیم سوال است اگر شما دکتر سپ نجیبی زده میخواین که در قسمت چیز بگوین و من مختصر یادوار میشم که ما درست است که معلومات نادرست یاد است ما در مورد معلومات غلط اشتباهی و قصدی صحبت کردم دوست ما میشه یک فکر میکنم ریکورد شده پس دوباره چک بکنن ولی این میخوام تایید کنم که ما به مراجع معتبر نیاز داریم ولی این مراجع معتبر نه تنها دولتی باید باشه چند تا مراجع معتبر دولتی و مراجع معتبر غیر دولتی هم باید باشه که معلومات از طریق اینا چنل شوند و رسانه های جمعی به خصوص مس میدیا در این بخش میتونه نقش فعال داشته باشه اینا باید همیشه با این مراجع در تماس باشه و اما تایید دو مرجعی وقتی که من صحبت کردم از دو مرجع معتبر تایید گرفته بعد در موردش باید حرف زده شد ببین معلومات علمی یا اپیدمیولوژیک معلومات است که تجارب شخصی افراد جمع میکنه به صورت سیستماتیک و تحلیل و تجزیه میکنه و از اونا چیزی که برای آم مردم عام استفاده میشه او رو مطرح میکنن تجارب شخصی هیچ فرد جداگانه نمیتونه به عنوان معلومات علمی برای کلگی مطرح شده و این کار هم نباید صورت بگیره دکتر چشنوری شما بله ببینین با تایید سخنانای دکتر سرون نجفی زاده معتبر بودن منبع معلوماتی بسیار مهم است و اعتقا بالا یک منبع خصوصا منبع محلی خصوصا در کشورهایی که دوج مشکلات در ایسی جماوری ارقام و تحلیل تزیش موجود باشه کار درست نیست خب این مشکل مشکل یک کشور نیست مشکل جهان است به خاطر که به این مشکل رسیدگی شد و سازمان سیهی جهان یک کمپین را برای انداخته به نام ویریفاید میگن که اونا امی معلومات از نقاط مختلف کشورها از نهادهای مختلف از افرادی که امی مرض مرض کووید 19 را تجربه کردن اونا را جمعوری تحلیل و تجزیه میکنن و اشخاص داوطلب از نقاط مختلف جهان که از همکاری میکنن در این کمپین از اینا و هر کس اگر بخواد که معلومات درست و معتبر به دست بیاره میتونه از این کمپین سازمان صحی جهان استفاده کنه و عینی 
توصيم ما شخصا بري سكتور الصحه وبرجا سكتور افغانستان ما مي اسكي كوشش كنا يا كامباين درست معلومات بر مردم شروع كنا وروزانه ام جروب تيم ركتين ميكن ان تيم دو طلبارا اونا را فقط روزانه برشان معلومات درست ارائه کنن و اونا را فقط معذب بسازن که از طریق شبکه های اجتماعی از طریق دیگه چینل های مطبوعاتی که از برای مردم و معلومات درست برسانا تا ما بیشتر گفتم ما فقط در دو جبه قرار داریم یک جبه در مقابل مرز می جنگیم در جبه دو دوم در مقابل انفودمیک یا امون مس انفارمیشن و دس انفارمیشن که در قسم نفیدون جبه دومی از ما نظر بگیریم ما و بار اگر مقابله کرده نمیتونیم اگر ما معلومات در مقابلش مقابله نکنیم و مقابله هم شما پیشتر گفتیم با وجود آمدن آوردن اعتماد و همچنان صداقت در چیزایی که ما میگیم و اشخاص مهم چینل مهم رهبریت البته دکتر صاحب اشاره کردن که رئیس جمهور مثال خوب است رئیس جمهور امریکا روزانه میاد معلومات میاد برای مردم ای به اعتبار اما تراست بیلدن که میگن یا با وجود آوردن اعتبار بسیار برای جامعه یک مملکت رول دارد برای ما هم ضرورت است که همچون یک کار کنیم یک گروه مشخص رهبریت روزانه باید بیا برای مردم تصل بده کسایی که زندگی خود فامیل و اعضای فامیل خود از برای زنها تصل بده برای شانده ایسی انکشافات و دستاوردهایی که جهان داره و دفعه خود مملکت داره برای شان برمات میده تا اعتبار از اونها را جلب و مردم خود گم نکنند. تشکر. بله بسیار تشکر بله واقعا ولی جای تاسف است که رهبریت در داخل افغانستان در قسمت بسیار زیاد در سهم گرفتن کوتاهی کرده من فکر می کنم در رهبریت افغانستان حالا ما موضوع را سپردن بر یک تاسک فورس که فقط کارهای بخشای اداری شد اما این بخصوصا برای مردم افغانستان داشتن یک, یک لیدرشپ که هر روزه در این مورد با مردم صحبت بکنن و میدیا تکرار مسئله یک چیز است یک مسئله بسیار نو است برای مردم و مثلا این فاصله های اجتماعی که میگن و حسب عادت انسان ها بر میگردن با مادت همیشگی خود اما اگر مسئله هر روز تکرار میشه و درست گفته میشه مسئله دست ششتن گفته میشه دستای تانه بشورین اما این که چرا چی موقع و در کدام شرایط استایتانه بشورین مثلا این درست توضیح دادن نشده پس مردم اگر در خانه خود ششتن مثلا هر دقیقه میرن دستای خود بشورن اما در بیرون و جای نرفتن در سطح را که در اون ویروس بوده دست نزدن چرا لازم است که دست بشورن باید متوجه باشن که چی وقت و در کجا دست ششتن و فاصله گرفتن به حد صورت این باز موضوع بازم مسئولیت میدیای افغانستان است که میدیای بسیار خوب در افغانستان است فعال استن باید که چی میدیای شخصی چی دولتی در قسمت توجه بیشتر بکنه دکتر پیمان شما چی در این قسمت نظر دارید؟ بله و به توافق دفتای همکارای ما واضح است ما در یک جنگ قرار داریم و تجربه جنگ در کی به بیشتر از افغانستان داره به یک سنترال کمان ضرورت است به یک ستاد مرکزی که بتونه اطلاعات را منسجم بسازه و دوباره بازگو کنه و مردم که حقشان است اطلاعات با او برسن و در بعض مواقع مشکلات را ما در گذشته تا حال را که داریم در قسمت میدیا هم هست برخورد میدیا متاسفانه چون میدیا مانیترینگ وجود نداره اینا نظارت نمیشن ما پیام را که امروز داریم هنوز هم پیام است ما چهار ماه پیش برای شان سپرده شده بود مثلا هنوز هم نشتر میشه که ویروس کسانی که از ایران بازگشتن از اون طریق انتقال میگن در حال که دیگه ای که کونه شده حال نیست و تو مچ انفرمیشن یا بسیار زیاد معلومات هم گای اوقات بسیار زیاد مردم به تفاوت نیستازه در حال که با یک تغییر کوچک میتونیم شوی از تغییر کنه و پیام جدید شده در این قسمت باید وزارت ساعت آمه پایامو منسجم شوند و از یک تیر چینل شوند و به میدیا سپرده شوند باز دولت ما وزارت مشخص اطلاعات فرهنگ داریم مرکز اطلاعات و دولت داریم اونا باید نظارت کنند میدیا, میدیا مانیترینگ داشته باشند که بامینی که این پایام را که وزارت میتونند و درست پرشان میرسه یا نمیرسه 
تازم مست که دکتر سب پیشتر تذکر دارم در پریزنتشان شد نجف ازاده سب ما در تازه موج اول شنوز افغانستان داره سیر سعودی خود تایی میکنه و ما تست امکانات شد نداریم ظرفیت لالو طولی ما پایین است کتش هم نداریم ما در مملکت تایی را داریم که به روزانه به ده ها هزار تست انجام میتن و تانستان که کنترول کنن ویروسه در حال در افغانستان ما تانست تا بال به ظرف تا سه ماه گذاشته ما انوز مصرف یک, یک روزه تست نتانستیم داشته باشیم به از مملکت تایی خب خلاصه ما باید علاج درد خود ما باشیم به خاطر که هیچ نمیتونیم خود مقایسه کنیم ما از هر نگاه ما متفاوت هستیم ما بسیار زیاد عقب هستیم از کسایی که بخوایم کسان خود مقایسه کنیم و مشکلات ما اما قسم که استراتژی ما باید تیل امید بر افغانستان باشه مشکلات ما مقسم خاص است عقاید ما متفاوت است و این ای تمامش باعث میشه که مشکلات زیاد و در پولی ازی که موج دومش قرار از بیایه با وجود ازی که در افغانستان مشکلات ما در سرما واضح است گذاشته هم زیاد شده باز چالش های دیگه هم ما پیشبینش باید باشیم حکومت افغانستان و مردم ما که امکانات هم کم شده میره چیز را که امروز ما داریم در اختیار خدا ایستا ایستا هر کس چون ای ویروس همه گیره میخواه خودخواه سازه. ممالک خودخواه میشن اونا هر کس می کش میکنن امکانات خود خودشان به خود خرش به مصرف برسانن چنانچه کاهش بودیجه یا قطع روابط بودیجه که از طرف ایالات متحده امریکا برای سازمانسی جهان داده میشد این واضح هم تاثیرات خاص در تمام گلوبال هلت داره به خاطر که دبلی ایچو یک, یک سازمان است که همه گی به او چشم امید داشتن که برشان کاش کنند دیگر سر و کمک کنند کشورها را یعنی اینا تمام شد وقت پیشبین باشیم ما رای دور به دراز پیشوی داریم که برش باید مشترکن مردم ما خصوصا که رول اول دارن با حکومت و نهادهای مختلف در بین حکومت و در منطقه خود کار کنیم که باشه با مشکل انشالله که با تلفات کم با بتانیم که از ای عبور کنیم بسیار تشکر دکتر سیب فقط یک نقطه را که شما گفتین که مقایسه نمیشه افغانستان به دیگر کشور را بکنن طبعا افغانستان خصوصیات خود داره اما چون مسئله مسئله یک گلوبال است و این پندمیک به تمام دنیا به تاثیر کرده آموختن از تجارب کشورهای دیگر بخصوص کشورهای منطقه من فکر میکنم بسیار مهم باشه برای افغانستان بدون از که خدا در معرض مقایسه با کشورهای دیگر قرار بده چیزهایی را که یعنی بر افغانستان لازم است و سر میخوره به استرا اونا مخصوصا در این زمان که وقت است که انوز افغانستان در وسط است و فوری با استفاده از تجاربی که کشورهای دیگه داشتن ما فکر کنیم به نفع افغانستان باشه چیزی که شما میل با اون موافق هستم و چیزی که اشاره کردین مسئله WHO بود که یک سوال هم است اینجا که گفتن که تاثیر قطع کمک امریکا و سازمان جهان به کشور فقیر مثل افغانستان چیست که شما جواب شده دادین چون وقت هم کم است به این جواب زینه میریم ولی اینقا میخواییم بگویم که تاثیرش کمتر است در بجد یا بودیجه پروژه ای به اصطلاح چون کمک های امریکا و WHO در مسائل اپریشنال زیادتر ما اپریشنال خود ما ارگانیزیشن تاثیر داره اما در پروژه ها تاثیر نداره و با اول هاست تایگ اندازی ممکن تاثیر کنه برای افغانستان ولی زیاد نه و یه چانس از است که امریکا دوباره برگ برگردانه برگردانه اما تصمیم خود در قسمت یک دقیقه مانده یک سوال دیگه است که گفتن مهمترین درس از پاسخ سیستم صحی امریکا و افغانستان چیست دکتر سیب شنواری اگر شما بفرمین و پیش از اون مثل که دکتر سیب نجف زیاده یک چیز میگن بفرمین دکتر جنوری میشه جواب بتن من یک نکته مختصر در مورد خدمات در برای زنها دارم دیگه امورا میخواستم ارز بکنم قبل از اینکه ختم شد بفرمین شما بفرمین بعد میریم بس نکته ای که من میخوایم بگویم ای است چون نکته بسیار مهم است باز من ایک سلاید شیر میکنم با اجازتان ای است که رفت 
توزع خدمات و منابع صحی در افغانستان یک یک نوع تعصب جنسی داره به این معنا که ای ای گراف چی نشان میده این نشان میده از, از چند روز قبل است نشان میده که در افغانستان تنها 26 درصد واقعیت کووید 19 زن است یک چیزی بسیار جالب است به این خاطر که این سطح پایین کووید 19 را ما تنها در پاکستان میبینیم در ایران ای توزیعات 43 درصد است در کانادا ای تقسیمات 54 درصد است و در آذربایجان 57 درصد است یعنی در هر جایی که زنا بیشتر تست شود گزارش واقعیات هم زیاد است ولی ما ایره میدانیم که وفیات زنان نسبت به مردا کمی کمتر است اما آمار وفیات 19 فیصد ای هم خودش ایره نشان میده که ما توجه به زنای افغانستان نداریم و منابع صحی و تست ها چون اینا را تست نمیکنه و, و کور نمیکنه اونا به حساب از زیر قالین تیر میشه هیچ کس خبر نمیشه بنابراین من میخواستم ایره بگویم که ما باید این نکته را در نظر بگیریم که یک یک برابری جنسیتی و یک انصاف جنسیتی در توزع منابع صحی که هرچند محدود است در افغانستان باید در نظر گرفته شود تا ما زنا را از چشم نندازیم بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب عزیزی که در این مورد شما توجه کردین متاسفانه تا از این مسئله تاریخی است که زنا حتی در زمان جنگ و مسائلی که زنا مثلا ضرورت داشتن به تداوی های مثل عملیات های مختلف که قطع دست و پای و مسائل که در زمان جنگ بوده ما خودم خبر دارم که در زنا به اندازه کمتر سرویس ها بوده حتی از, از مسات بینندلی ولی در این قسمت امید است که توجه بیشتر باشه و هماهنگی صورت بگیره در این قسمت که وزارت زنا بازم گرچه مسئله مسئله وزارت یک وزارت نیست وزارت ولی رول وزارت زنا در اینجا متوجه بودن به این مسئله هست و همچنان سکتور اجتماعی و وزارت های مختلف چون بازم وقت کم است فقط سوال آخر دکتر سفشنواری که گفتن از شما قبلا پرسیدم که مهمترین درس از پاسخ سیستم سیهی امریکا و افغانستان چی است؟ اگر خلاص یا بدین؟ بله فقط یک یا دو جمله مهمترین درس فقط اولویت دادن مریضان کووید 19 است مثل که پیشتر گفتم تمام تمرکز کشور باید بالای مریضان کووید 19 کنترل و مراقبت از اون است من پیشتر پلان های ای بی سی دی را گفتم ما روز قبل از وزارت سطامه شدیدم که گفتن یعنی حراس ایجاد کردن گفتن شاید کوچه ها از مرده ها پر باشد باید همچون پیغام ها رو بر مردم نرسانه چون در جامعه حراس ایجاد میکنه باید بگویم که اگر خدا نخواست و زیاد شد ما فلانه پارک فلانه جای را میتونیم برای دفن از اونا و صورت آبرومندانه فراهم بسازیم این دو مسائل مثلا در امریکا در نیویورک فیلم یک پارک را آماده ساختن اگر تعداد وفیات زیاد میشه گفتن که به صورت موقتی یک پارک اونا را دفن میکنیم پلان پلان های مشخص برای مریضا بر هم با مریضا هم با وفیات اگر رخ میده باید پیش از پیش موجود باشه و هم دیسی مثلا ایتالیا هم دو ظرفیت پایین داشت اونا چی کردن کاتگوریز کردن مریضای کورونا در آیا هم تو پلان استراتژی ما در وزارت صحت به وجود آوردیم یعنی ما باید از میان پلان داشته باشیم اگر تعداد مریضا در افغانستان زیاد میشه باید اونا را کاتگوریز کنیم یا یعنی به کاتگوری مختلف تقسیم کنیم به طور مثال اگر کسی که از 80 عمرش پایان بود و کدام مریضی مزمن دیگه نداشت اونا باید اولویت قرار داده شون نسبت به کسایی که از 80 عمرش بالاست با مریضی مزمن دیگه داره این قسمی فقط اینی مسائل اولویت قرار دادن تمام شفاخانه تمام مراکز صحی را باید متمرکز به این مشکل بسازند چون ما دیتا کلکشن یا جمعوری ارقام ما درست نیست در افغانستان معلوم و دقیق معلوم نیست که چی واقع خواهد شده و انوزه پیکم و پیکم نرسیدیم به پیکی مشکل فقط اولویت قرار داره مریضان کووید 19 و تمرکز تمام سکتور زیهی بالای تداوی و مراقبت مریضان یعنی یکانه رای حل است و چیزی است که ما از امریکا میتونیم کافی کنیم تشکر 
تشکر تا تاثیر شنواری البته چیزی که شما گفتین اولویت قرار دادن ولی خب طبعا مریضای دیگه و مسائل عاجل دیگه که در روزمره صورت میگیره او هم مهم است که خب دکترها و شفاخانه فراموش نکنن چون یک تعداد زیاد مردم افغانستان متاسفانه مسائل اکسیدنت ها و یا اتا عملات تروریستی که میشه و اینا هم باید توجه باشه که یعنی شفاخانه آماده باشن فعلا که یک شفاخانه در کابل یکی دو شفاخانه است که اختصاص داده شده به این مسئله اما طبعا امریکا موضوع اولویتش مسئله کووید 19 بود اما چون شرایط در امریکا فرق میکنه مردم میتونستن از خانه های خود از طریق تلا مدسن با دکترهای خود صحبت کنن در افغانستان شرایط نیست طبعا دکتر مردم میرن به حساب واکن به شفاخانه ها بدون از وقت قبلی بگیرن میرن و این خودش یک ممکن یک حالت بی نظمی به تقدیر به بار بیاره که خب خود از یک مسئله است که باید مدیریت شود وزارت صحت ما با دکترا با شفاخانه ها سر از این مسئله صحبت کنند که مردم تنها به مسئله کووید بزن مجبور نباشن که به شفاخانه برید بازم بسیار زیاد تشکر هستم من فکر میکنم بس بس بسیار جالبه هست که میشه آدم دوام بده برای ساعت ها در این مسئله اما وقت ما تمام شده و از همه شما جهان سپاس و تشکر از صحبت های بسیار مفید و قابل استفاده که امیدوار استیم که ریکوردنگ ای برنامه در سایت های انستیتوت مطالعات استراتژیک باشه و حتی اگر در یوتیوب باشه که همه ازی بتنن استفاده بکنن در آینده و با امید برنامه های بعدی و بازم تشکر از رهبریت انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان که برنامه های بسیار خوبی را در از زمان شروع پندمیک داشتن و امید هستم که دوام بتن تشکر از دعوتش و برنامه را به اینجا با پایان میرسد